Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui para você ouvir, praticar o seu listening, tentar compreender. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. One. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to hit you. Don't worry about it. It's just a little scratch. Here, let me give you my insurance information. That's okay. It's a really old car. It has dozens of dents and scratches already. Two. So what'd you do this weekend, Carrie? Well, I went out to dinner at Sabrina's with my family on Saturday night. Wow, Sabrina's? It's such a nice restaurant. What was the occasion? Um, it was my birthday. Oh, no. Did I forget again this year? I feel terrible. It won't happen again. That's all right. I always forget people's birthdays. Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. São dois diálogos, né? Olha só. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to hit you. Don't worry about it. It's just a little scratch. Here, let me give you my insurance information. That's okay. It's a really old car. It has dozens of dents and scratches already. So, what did you do this weekend, Carrie? Well, I went out to dinner at Sabrina's with my family on Saturday night. Wow, Sabrina's. It's such a nice restaurant. What was the occasion? Mm, it was my birthday. Oh no, did I forget again this year? I feel terrible. It won't happen again. That's alright, I always forget people's birthdays. Very good. Então, no primeiro, né, a uma pessoa, um homem, ele fala assim, Oh, I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. Eu sinto muito, eu sinto muitíssimo, né? O so aqui tá dando ênfase, então eu lamento bastante, eu sinto muito. I'm so sorry, eu sinto muito mesmo. I didn't mean to hit you. I didn't mean to hit you. Mean é uma palavrinha, né, que a gente pode utilizar no sentido de querer dizer alguma coisa e também pode significar ter a intenção ou não. Então, I didn't mean, eu não tive a intenção, né, não foi minha intenção. Ou didn't, aqui, né, did. Auxiliar que a gente tem para formar frases negativas ou interrogativas no simple past. E aqui ele está negativo e contraído. Então, I didn't mean. O didn't já vai dar essa ideia de negação, né? E no passado, didn't. Então, I didn't mean. Eu não quis, eu não tive a intenção. To hit you. De bater em você. Bater no sentido de acertar, né? O hit aí. Eu não tive a intenção de bater em você, de te acertar, né? Vamos deixar bater em você por causa do resto do contexto, olha só. Uh, don't worry about it, don't worry about it, don't worry, não se preocupe, ó. don't worry, não se preocupe about it, sobre isso, né, então não se preocupe sobre isso, não se preocupe com isso. It's just a little scratch, it's just a little scratch, isso é apenas, né, isso é apenas o just da ideia de apenas, só também pode ser utilizado para dar ênfase, né, então it's just a little scratch, é só um pequeno arranhão, o scratch vem de arranhão, então é só um arranhãozinho, né? É só um pequeno arranhão, é só um arranhãozinho. Here, let me give you my insurance information. Here, aqui, let me give you, let me, me deixe, né? Deixe-me dar a você, então me deixe, deixe-me te dar, deixa eu dar a você, my insurance information. Insurance é seguro, information, informação. Então, insurance, information, informação de seguro. Então, aí é uma batida de trânsito, provavelmente, né? Ele acertou o carro dela. Here, let me give you my insurance information. That's okay, that's okay. Está ok, ó. Oh, that's fazendo referência à situação, ao que foi dito anteriormente. Então, that's okay. Está ok, that's okay, está ok, está tudo bem. It's a really old car. It's a really old car. É um carro realmente velho, né? É realmente um carro velho, é um carro muito velho. O really pode dar essa ideia de muito, né? Então, it's a really old car. É um carro bem velho, é um carro muito velho. Old car, né? O carro velho. It has dozens of dents and scratches already. It has dozens of dents and scratches already. It has, então, ó, ele tem o has aqui, né? Porque 
presente simples, terceira pessoa do singular, tá falando do carro, carro no caso é a terceira pessoa do singular. Então, it has, ele tem dozens, dozens são dezenas, então ele tem dezenas of dents, de amassados, dentes amassados, and scratches e arranhões already. Already é já. Ele já tem dezenas de amassados e arranhões, né? Então, ele tem dezenas de amassados e arranhões já. Ele já tem dezenas de amassados e arranhões. Very good. O segundo aqui. So, what did you do this weekend, Carrie? So, what did you do this weekend, Carrie? So, what did you do or did? Auxiliar que a gente tem para formar frases interrogativas ou negativas no simple past, que é o passado simples. Então, o que você fez ao did está servindo de auxiliar para formar a frase no passado. Então, o do ele acaba sendo conjugado no passado. What did you do? O que você fez? Lembra que o do, além de ser um auxiliar, também é um verbo fazer. Então, o que você fez this weekend, Carrie? Esse final de semana, Carrie. O que você fez? Nesse final de semana, né? Weekend, fim de semana, Carrie. Well, bem. Well, bem. I went out to dinner at Sabrina's with my family on Saturday night. Well, bem. I went out. Oh, went é o passado do verbo go. Go é o verbo ir. Então, went out seria oh, go é ir. E out é fora. Se a gente tivesse go out, seria ir para fora, que é o mesmo que sair. Só que a gente tem went, que é o passado de go. Então, eu fui para fora, eu saí, certo? Eu saí to dinner para jantar at Sabrina's. A uh, at aqui, em, né, a preposição, está indicando o local exato. Eu saí para jantar at preposição, né, indicando o local exato. Sabrina's. Sabrina's é o nome do estabelecimento. Eu já sei que é um restaurante, então eu vou falar no. Eu saí para jantar no Sabrina's. With my family, com a minha família, né? With my family, com a minha família, on Saturday night, na noite de sábado, no sábado à noite. Então, eu saí para jantar no Sabrinas, com a minha família, no sábado à noite. Wow, Sabrinas! Wow, Sabrinas! It's such a nice restaurant. It's such a nice restaurant. Ó, oh, it's, isso é, né? O it's fazendo referência lá ao restaurante. Such, such indica tão. Então, it's such, né? Ele serve para dar ênfase. Então, it's such a nice, é tão nice restaurant. Restaurant, restaurante e nice, bom. Então, it's a nice restaurant, é um bom restaurante. It's such a nice restaurant, é um restaurante tão bom. It's such a nice restaurant, é um restaurante tão bom. What was the occasion? What was the occasion? What was the occasion? Qual foi, né? O was passado do verbo be, ser ou estar. Qual foi a ocasião? What was the occasion? Qual foi a ocasião? Mm, it was my birthday. Mm, it was my birthday. Mm, foi, né? Isso, a ocasião. Foi, was passado do verbo be, meu aniversário. It was my birthday. Foi o meu aniversário. Oh, no. Oh, no. Did I forget again this year? Did I forget again this year? Oh, did I? Eu. Lembrei que eu falei que o did auxiliar que a gente tem para formar frases interrogativas ou negativas no passado simples. Então, forget, esquecer. Did I forget? Eu esqueci again de novo this year, esse ano. Did I forget again this year? Eu me esqueci de novo nesse ano, né? Eu esqueci de novo again, de novo, novamente, esse ano. I feel terrible. I feel terrible. Eu me sinto terrível, né? I feel terrible. Eu me sinto terrível. It won't happen again. It won't happen again. Oh, won't é will. Will, o verbo will modal, né? O modal que a gente tem aí, que um dos usos dele é constituir futuro. E só que ele tá negativo e contraído, né? Will not tá contraído para won't. Então, a gente já sabe que é uma coisa que não vai, né? Um futuro negativo. E won't happen... Happen é o verbo acontecer, só que como a gente tem o will aí, então não vai acontecer, não acontecerá, again, de novo. It won't happen again, não vai acontecer de novo, não acontecerá de novo. That's alright, that's alright, está tudo bem. Ou oh, that's aí fazendo referência ao que foi dito, ao que foi mencionado. That's alright, está tudo bem, né, alright, tudo certo, tudo bem. I always forget people's birthdays, I always forget people's birthdays. Eu sempre, né? I always, eu sempre forget, esqueço, né? I always forget. Lembra que forget é o verbo esquecer. Eu sempre esqueço. People's birthdays. Aqui a gente tem um case possessive. Então, o birthday, birthdays, aniversários, 
das pessoas, né? O que expulsar se indica que isso aqui pertence a isso aqui. Então, eu sempre esqueço os aniversários das pessoas. I always forget people's birthdays. Ok? Very good. Então, vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download desse material, no caso o texto, né, com a tradução ou o áudio, é só você visitar o nosso site. Para acessar o site, basta clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário que você já vai ser redirecionado para a página desse material. Ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. One. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to hit you. Don't worry about it. It's just a little scratch. Here, let me give you my insurance information. That's okay. It's a really old car. It has dozens of dents and scratches already. Two. So what'd you do this weekend, Carrie? Well, I went out to dinner at Sabrina's with my family on Saturday night. Wow, Sabrina's? It's such a nice restaurant. What was the occasion? Um, it was my birthday. Oh, no. Did I forget again this year? I feel terrible. It won't happen again. That's all right. I always forget people's birthdays. One. Oh, I'm so sorry. I didn't mean to hit you. Don't worry about it. It's just a little scratch. Here, let me give you my insurance information. That's okay. It's a really old car. It has dozens of dents and scratches already. Two. So what'd you do this weekend, Carrie? Well, I went out to dinner at Sabrina's with my family on Saturday night. Wow, Sabrina's? It's such a nice restaurant. What was the occasion? Um, it was my birthday. Oh, no. Did I forget again this year? I feel terrible. It won't happen again. That's all right. I always forget people's birthdays.